கேபிடிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு அற்புதமான நடிகையை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் நோனோ த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்கை பற்றி தான் பேச போகிறேன் யார் தெரியுமா ரேகா அவர்கள் ரேகாவுடைய அம்மாவான புஷ்பவல்லிக்காவும் எங்கள் அம்மாவும் நம்மளுடைய ஜெமினி ஸ்டுடியோஸோடைய வாசன் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் தீன் பஹுரானியா அப்படிங்கிற படம்லாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்திலேருந்தே அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த டைமில் தான் ஜெமினி அங்கிளுக்கும் புஷ்பவல்லிக்காக்கும் பயங்கரமான ஒரு காதல் அந்த காதல் வந்து அவரே காதல் மன்னர் அந்த காதல் வந்து எப்பேற்பட்ட காதல்னா ரொம்ப அவங்கக்குள்ளே வந்து ஒரு கம்பேஷன் ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா ஏற்கனவே ஜெமினி அங்கிளுக்கு கல்யாணம் ஆகி பாப்ஜி அப்படின்னு ஒரு மனைவி இருந்தாங்க அதனால் அந்த ஒரு மன வருத்தம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல புஷ்பவல்லிக்கா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அப்போ சாவித்ரிக்கா பிக்சர்லேயே கிடையாது சில வருடங்களுக்கு பிறகு புஷ்பவல்லிக்காவுக்கு ஒரு பையன் பிறக்குது அந்த பையனுக்கு அவங்க ஜெமினி அங்கிளுடைய முதல் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபான பாப்ஜி மாவருடைய பேரையே அவருக்கு பாப்ஜின்னு வைக்கிறாங்க ஸோ தட் அந்த அளவுக்கு அந்த ரெண்டு லேடிஸ்க்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபு சின்னம்மா பெரியம்மா இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப சகஜம் நமக்கு தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள் தோஸ் டேஸ் நீங்கள் யாரை எடுத்தாலுமே ராஜாக்கள் எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் பத்தாயிரம் பொண்டாட்டி ஐநூறு பொண்டாட்டி பதினாறு பொண்டாட்டி இந்த மாதிரிலாம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு ஏற்ற பொண்டாட்டிகள் இருந்தது அதுக்கு மேலே தாசிகளும் இருந்தாங்க ஆனால் ஆர்டிஸ்டுடைய அந்த டைமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரெண்டு பொண்டாட்டி மூணு பொண்டாட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமாக இருந்தது புஷ்பவல்லிக்காவுக்கு ரேகா பிறந்த உடனே அவங்களுக்கு ரேகாவை ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா ரேகா வாஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சைல்டு அண்ட் பிகினிங்லேருந்தே ரொம்ப இண்டிபெண்ட் அவங்க அவங்க வீட்டில் அந்த ராமன் ஸ்ட்ரீட்டில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் நிறைய அவங்க வீட்டுக்கு போக ஆரம்பித்தது வந்து குழந்தையும் தெய்வம் டைமில் தான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் ரொம்ப போனதில்லை அந்த டைமில் தான் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு நிறைய கேப் இருந்தது ஏன்னா குழந்தையும் தெய்வம் நடிக்கும் பொழுது அங்கே வந்து நாங்கள் கான்ட்ராக்டில் இருந்தோம் இயர்லி கான்ட்ராக்ட் ஸோ அந்த படம் பண்ணும்போது வேறு படம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எங்களை விடலை அப்போ நிறைய நாள் ஷூட்டிங் இல்லாத போது இவங்க வீட்டுக்கெலாம் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது ஸோ நான் நிறைய போவேன் புஷ்பலிகா வந்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்குவாங்க சாப்பாடெலாம் பிசைஞ்சு ஊட்டி விடுவாங்க ஆவக்கா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக போடுவாங்க தாடப்பள்ளிக்குடம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் தான் அவங்களுடைய ஊர் அந்த ஊரில் இருந்து அவங்களுக்காக மாங்காயெலாம் வரும் ரசாலு வரும் ஸோ இந்த ஏப்ரல் மே சீசன் வந்தால் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்க வீட்டில் ரெண்டாவது போக போக பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க கட்டில் கடியிலே எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க பெட்டில் உட்காந்துருக்காங்கன்னா பெட்டுக்கு கீழேயே ஆவக்காய் அந்த பருப்பு பொடி ஆந்திரா பொடி கோங்கரா சட்னி இப்படி எல்லாமே இருக்கும் சாப்பிட போகும்போது வீட்டில் சமைச்சு சமையல்கார் கொண்டு வந்தோன்னே ஏய் கிடரா அப்படின்னு எல்லா பசங்களையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அழகாக ஒரு பாத்திரத்தில் நல்ல பருப்பு போட்டு நெய்யை போட்டு முத்த பப்பு அப்படியே கையில் பிடிச்சி எல்லாருடைய கையிலையும் வைப்பாங்க இது வந்து பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் ஃபுட்டும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எங்கள் எல்லாருக்குமே புஷ்பலிக்கா வீட்டில் சாப்பிட்ணுன்னா கொண்டாட்டம் தான் ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல பெண்மணி அவங்க வெரி ஹம்பிள் வெரி நைஸ் நல்ல பர்ஃப்யூம் போட்டுக்குவாங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து அழகாக பட்டு புடவை கட்டுவாங்க ராமன் ஸ்ட்ரீட்டில் அவங்க வீடு வந்து ரொம்ப பெரிய வீடு பெரிய வீடு பெரிய பங்களா மாடியும் கீழேயுமா இருக்கும் அதில் ரெண்டு பேர் மட்டும் தனித்தனி ரூமில் இருப்பாங்க அது யாருன்னா ரேகாவும் எங்கள் அத்தி பேரான பாப்ஜியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே செப்பரேட் ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க மற்றவங்க எல்லாம் ஷேரிங்கில் இருப்பாங்க தனு ரொம்ப சின்னது என்னை விட சின்னவை தான் தனு அதுக்கப்புறம் வந்து சேஷுன்னு ஒரு பிள்ளை இருந்தது ராதாவை விட்டுட்டேன் ராதா வந்து அப்படியே ஜெமினி அங்கிள் மாதிரியே இருப்பாங்க அப்படியே ரிப்ளிக்கானே சொல்லலாம் விளைவிளையேருன்னு அங்கிள் மாதிரியே நல்ல அழகு சுருட்ட முடி பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஏஞ்சல் மாதிரி இருப்பா ராதா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அற்புதமான டைம் அப்போ குழந்தையின் தெய்வமும் நடிக்கும்போது தான் ஹிந்தி படம் பண்ணும்போது தோ கல்யாண் பண்ணும்போது பிஸ்வஜித் அவர்கள் வந்து ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயின் வேணும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்ல 
எங்கள் அம்மா வந்து ரேகாவை கூப்பிட்டு போய் காமிச்சாங்க அவருக்கு பார்த்த உடனே பிடிச்சி போச்சு ஆனால் ரேகாவுக்கு அப்போ வயசு வெறும் பதிமூணு ஆனால் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஆஜானு பாகு அப்போவே ஃபைவ் எயிட்டு செம்ம ஹைட்டு அவங்கள யாருமே பதிமூணு வயசு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க பட் ஷி ஹேட் அ கேரக்டருங்க அந்த சின்ன வயசுலே என்னால் உணர முடிஞ்சது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் இருந்தது அவங்க அனாவசியமாக எல்லாருக்கிட்டையும் போய் உக்காந்து கலகலன்னு பேசுகிறதோ இல்லை அரட்டை அடிக்கிறதோ இல்லை எல்லாரையும் போல் கீழே இறங்கி போய் விளையாடுறதோ அப்படி எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தால் நேராக அவங்க ரூமில் போய் டப்புன்னு கதவை மூடிடுவாங்க அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு அவங்க ஹோம்ஒர்க் உண்டு அந்த மாதிரி ஷி ஹேட் அ கேரக்டர் வெரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அந்த வயசுலேயே விடிய காத்தால் நாலரை அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு வாக்கிங் போகிற பழக்கம் இருக்குது அதை இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இப்போ கூட பாந்திராவில் அவங்க வீடு இருக்கிற இடத்துல போனீங்கன்னா விடிய காத்தால் நாலு மணிக்கு ரேகா அவர்கள் நடந்து போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்கள பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க நிறைய பேர் விடிய காத்தால் போய் அந்த ரோட்டில் கார் ஓரமாக நிறுத்திட்டு அவங்க வராங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சிவன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு கண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அடிக்கடி அவங்க வந்து திருப்பதிக்கு போவாங்க வீட்லேயே வந்து ரொம்ப அழகாக பாம்பேயில் ஒரு சிவலிங்கமும் வச்சுருக்காங்க அவங்கள நடிக்கிறதுக்காக ஒரு முறை எங்கள் அம்மா வந்து கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார்ட்டை வந்து கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஸ்கர்ட் போட்டிருந்தாங்க ஃபுல் ஸ்கர்ட் லாங் ஸ்கர்ட் பாவடை தாவணி மாதிரி ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் கால் தெரியணும் ஏன்னா என்னுடைய கேரக்டரில் வந்து கால் தெரியும் கொஞ்சம் அவங்க ஸ்கர்ட்டை தூக்கு கொஞ்சம் தூக்கு காலை காமி அப்படின்னா வந்தது பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு கோவம் யோ ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஆக்ட் இன் யோர் ஃபிலிம் இஷ்டம் தான் போடு இல்லைனா ஆள் அனுப்பு நான் அந்த மாதிரி காலெலாம் தூக்கி காமிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோமம் வெளில வந்துட்டாங்க உண்மையிலே இது எதுக்காக நான் இங்கே சொல்கிறேன்னா ஷி வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு எப்போவுமே வந்து அடுத்தவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்க நம்ம வீட்டில் என்ன நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து கவலைப்படவே மாட்டாங்க மனசில் பட்டதை டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு எப்போவுமே மனசுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது ஏன்னா அவங்க அப்பாவை பற்றி அவங்க எல்லாமே அவங்க அம்மா சொல்லி மற்றவங்க சொல்லி தான் கேள்விப்பட்டாங்களே தவிர அவங்க அப்பாவை அவங்க பார்த்ததே இல்லை அப்படி பார்த்துருந்தா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை ஸ்கூலில் வந்து அவர் மற்றவர்களை இறக்கி விட அதே சர்ச் பார்க்கில் தான் மற்ற குழந்தைங்களும் படித்தாங்க பாஜிமாவுடைய பசங்களும் அங்கே தான் படித்தாங்க அப்படி ட்ராப் பண்ண வரும்போது தான் பார்த்துருக்காங்க அது அவங்க அப்பான்னு தெரியும் ஸ்கூலில் படிக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும் இவங்க ஜெமினி அங்கிளோடைய பொண்ணு அப்படிங்கிறத தெரியும் ஆனால் அவர் என்றைக்குமே வந்து அவங்கள அக்னாலேஜ் பண்ணலை அது அவங்கக்குள்ளே ஒரு அப்படியே ஒரு நெருப்பு மாதிரி இருந்தது அப்படின் தான் நான் நினைக்கிறேன் இதில் என்ன ரொம்ப பாராட்டப்படணுன்னா எந்த ஒரு தகப்பன் இது என் மகள் அப்படின்னு சொல்லலையோ அதே தகப்பன் அதே குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ரேகா என் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க அப்படி ஓகோன்னு வளர்ந்தாங்க இதுதான் நான் ரொம்பவும் பாராட்டுறேன் நம்ம எல்லாருமே பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை வந்து உதாசீனப்படுத்திடலாம் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை அவமானப்படுத்திடலாம் ஆனால் அதை மனசில் எடுத்துக்காம அவங்க முன்னாடி நின்று ஜெயிச்சு காமிச்சாங்க பாருங்கள் அதை நான் ரொம்பவும் பாராட்டுறேன் இன்றைக்கி எல்லாருமே ரேகாவை தலைமையில் வச்சு கொண்டாடலாம் ஆனால் அன்றைக்கி அந்த காலகட்டத்தில் அவங்கள வந்து இது என் பெண் என் சகோதரின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்போ யாரும் இருக்கலை இல்லையா ஸோ அதை நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த வேதனை என்ன அப்படிங்கிறது என்னால் உணர முடியுது அதே மாதிரி ஒரு தகப்பன் இல்லாமல் ஒரு தாய் அந்த குழந்தையை வளர்த்ததுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சிங்கிள் மதராக இருக்கிற எனக்கு நிச்சயம் புரியும் ஏன்னா என்ன தான் குழந்தைகள் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து அன்பு கொடுத்து வளர்த்தாலும் அந்த தந்தையோட அன்புக்கு அது என்றைக்குமே ஏங்கும் ஏங்குது அதனால தான் நான் என் குழந்தைங்களை வந்து அவங்க அப்பாட்ட பேசக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படி நான் எதுவுமே செய்யலை நல்லா பேசுங்க என்ன வேணுமோ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் என் முதல் கணவர் இறந்தபோது கூட நான் வந்து ஒரு ஒரு அவருக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு தாயாக என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ நான் செஞ்சேன் கம்ப்ளீட்டாக செய்ய வேண்டியது என் கடமைன்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தைய எனக்கு கொடுத்தது வந்து உதயன் அதே மாதிரி நான் பிரபு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னு யாருமே ஆசைப்படுறதில்ல ஆனால் வாழ்க்கையில் அது நடந்தது அப்படி நடக்கும்போது இப்படி ஒரு அற்புதமான குழந்தைகள் வரும்போது அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறதே பெட்டர் நம்ம மனசை போட்டு நம்மளே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதுதான் என்னுடைய கருத்து அதே மாதிரி ரேகா அவர்களும் தன் தந்தையை மிஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தந்தை ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு
ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அதை தான் அடல்சன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறதும் என்னமோ தெரியல நமக்கு அப்போவே வந்து கல்யாணத்தை பற்றியே நம்ம பார்க்குற படங்கள்லாம் ரொம்ப உருகி உருகி அழுது அழுது காதல் படமாக இருக்குமா அந்த காலகட்டத்தில் அப்படி தானே இருந்தது ரொம்ப அன்போடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் சாவித்திரிமா அழுதுட்டுருப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தேவிகாக்கா அழுதுட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஐயோ இப்படி ஒரு நல்ல கணவன் நமக்கு கிடைக்கணும் நமக்கு இந்த அன்பு கிடைக்கணும்னு எல்லாருமே இயங்குவாங்க அதில் ரேகாவும் விதிவிலக்கு இல்லை சாவன் பாதோன் படம் அதில் அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே அவங்க வந்து பாம்பேக்கு போனாங்க கூடவே எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் அவங்க கூடவே போனாங்க அவங்க சில படங்கள் நடித்ததுக்கப்புறம் அந்த நேரத்தில் தான் மெட்ராஸில் பாப்ஜி அவர்கள் என்னுடைய அக்காவை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணதால் எங்கள் அம்மாலாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க பிற்காலத்தில் என் சிஸ்டர் பாம்பே போய் செட்டில் ஆன போது எங்கள் அக்காவை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க அக்காவை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாபி பாபின்னு தான் கூப்பிட்ருக்காங்க விஜ்ஜின்னு கூட அவங்க கூப்பிட்டதே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்க மரியாதை கொடுத்து ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க என் சிஸ்டர் வந்து அவங்க லண்டன் போகும்போது அவங்களையும் கூட கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேலே ரொம்ப அன்பு அவங்க வந்து நல்லா சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இல்லை என் தங்கச்சிகள்லாம் நல்லா இருக்கணும் என் தங்கச்சிகள்லாம் நல்லா செட்டில் ஆகணும் இன்றளவுக்கும் அவங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்க எப்போவுமே வந்து எந்த குறையும் வச்சதில்லை எல்லாரையுமே நல்லா தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களால முடிஞ்சதை செய்ய அவங்க என்றைக்குமே தயங்கினதில்லை ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு அக்கா கூட இருந்தாங்க ரமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குறையும் இருந்தது இருந்தாலும் அவங்களையும் அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அந்த ரமாவுடைய குழந்தைய அவங்க இன்றளவும் தன் குழந்தையாக நினச்ச அந்த பையனை வந்து நல்லா வளர்த்தாங்க இதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம்னு நான் சொல்லணும் அதே மாதிரி பாப்ஜியோடைய பையனான பின்டூ நாங்களாம் பின்டூனு கூப்பிடுவோம் பட் அவன் பேர் செந்தல் ரெகுலராக அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்க உனக்கு எதாவது வேணா சொல் டோன்ட் வரி உன்னுடைய ஆன்டி இந்த ஊரில் இருக்கேன் பாம்பேயில் உனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினச்சிடாது அப்படின்னு அடிக்கடி அவனை வந்து மீட் பண்ணி அவங்ககிட்டையும் பேசுவாங்க இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய குணமாக இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டார் வந்து ஓஹோன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வெட்டி விட தான் நினைப்பாங்க யார் கூடயும் பேச வேண்டாம் தான் நினைப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு செக்ரட்டரி இருக்காங்க எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க மூலமாக தான் வரணும் ஏன்னா அவங்க தன்னைத்தானே ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அவங்க இம்மீடியட்டாக அவங்க எல்லாருமே ரீச் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு ஏன் என்னுடைய பிரதர் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து இறந்துட்டார் அப்படி இறந்த போது கூட இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவரை இறக்க போகிறாருங்கிறத எங்கள் எல்லாருக்குமே டாக்டர் சொல்லிட்டார் அவர் கொஞ்ச நாள் தான் உயிரோடு இருக்க போகிறாரு நீங்கள் எல்லோரும் அவர் போய் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே புறப்பட்டு அங்கே போயிருந்தோம் அந்த டைமில் கூட அவங்க ஃபோன் பண்ணி என் பிரதர் கிட்ட கிருஷ்ணா ஹவாயூ நீ எப்படி இருக்க நம்மலாம் ஒரு ஃபேமிலி டோன்ட் வரி யூ வில் கோ டு காட் எதை பற்றியும் வரி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப ஆறுதல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ என் பிரதருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லோரும் ஒன்றா வளர்ந்தோம் இல்லைங்களா பட் அதை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க அப்படி சொன்னது என் மனசை ரொம்ப தொட்டுச்சு அதே மாதிரி அப்படி இறந்த உடனே எங்கள் அண்ணன் பொண்ணுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சேத்து ஆல்வேஸ் உனக்கு என்ன வேணாலும் ப்ளீஸ் யூனோ ஹவு டு கான்டாக்ட் மீ கால் ஃபர்சானா அண்ட் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வி வாண்ட் சம்திங் இந்த இப்போ எல்லாருமே வளர்ந்துட்டோம் யாருக்கும் எதுவும் வேணாம் பட் அன்பான இந்த ரெண்டு சொற்கள் வந்து பெரிய பொக்கிஷ மாதிரி பல கோடிகளை நமக்கு கொடுத்தா மாதிரி அவங்க மொத மொத பாம்பே போய் நடிக்கும் போது நல்ல புசு புசுன்னு இருப்பாங்க ஒன்றுமே தெரியாதுப்பா நானாவது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து சினிமாவில் வந்தேன் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஏன்னா எப்போவுமே அவங்க ஸ்கூல் விட்டால் நேராக அவங்க ரூம்குள்ளே போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு ஆனால் அவங்கள வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்க வச்சு நிறைய ஷூட்டிங்லாம் அவங்க போகும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அப்போ ஹிந்தி ஒரு வார்த்தை தெரியாது பஞ்சாபி ஒரு வார்த்தை தெரியாது ஸோ அங்கே நிறைய பேர் இவங்களை பட்டாக்கி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட்டாக்கின்னு இந்த அந்த குத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தி ஹிந்தியில் இந்த 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 குட்டி பொண்ணு பார்ப்பா எவ்வளோ நல்லா இருக்குப்பா அது ஒரு நக்கல்லாக சொல்கிற வார்த்தை அது பட் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாட்டாலும் அவங்க வந்து பிற்காலத்தில் ஒரு திவா திவா ஆஃப் பாம்பே இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற பேரை அவங்க பெற்றாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்க வந்து நிறைய மேக்கப் பற்றி கற்றுக்கிட்டாங்க லண்டன் போய் ஷி ஸ்பெட் லாட் ஆஃப் டைம் சரி இதுதான் என் வாழ்க்கைன்னு வந்து நிர்ணயம் ஆகிடுச்சு எனக்கு நடிக்க பிடிக்கல ஆனால் நடிப்பு என்னை தேடி வந்துடுச்சு இன்றைக்கி நான் பல பேர் கூட நடிக்கிறேன் அன்றைய காலகட்டத்தில் அங்கே ஹேம மாலினி அவர்கள் வைதா ரஹ்மான் அவர்கள் இப்படி எல்லாருமே டாப் ஆர்டிஸ்ட் அங்கே
நம்மெல்லாம் பண்ணுற தப்பு வி டோன்ட் லவ் அவர் செல்ஃப் வி கிவ் வி போர் ஆல் அவர் லவ் டு அவர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் அவர் சில்ட்ரன் ஆர் அவர் ப்ரொஃபஷன் அல்டிமேட்லி வென் யூ டேர்ன் பேக் அண்ட் லுக் நோ யூ ஹவ் நாட் லவ்ட் யுவர் செல்ஃப் அதில் நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஷி லவ்ட் ஹர் செல்ஃப் ஹர் பாடி ஹர் ஹர் ஹெல்த் ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப கான்ஷியஸ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வந்தாலும் எவ்வளோ த்ரெட் வந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய எக்ஸசைஸ் அவங்களுடைய யோகா அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணதே இல்லை அந்த துக்கத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போயிடுறாங்க நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறத குறைச்சிக்கிறாங்க நான் எப்போவுமே ஃபீல் பண்ணுவேன் ரேக்கா வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கு அமிதாப் பச்சன் மேலே ஒரு அன்பு இருந்தது ஒரு காதல் இருந்தது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவரை அவரை மாதிரி எனக்கு ஒரு கணவர் கிடைக்க மாட்டாரா ஓ இது ரேக்கா என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர போகிறா அப்படி ஆனால் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவங்க எப்போவுமே அந்த பட்டு போடவை ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அடிக்கடி தற்கொலைக்கு கூட முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கணுங்கிற ஆசையானா ஃபார் மோர் சச் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட்ஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் அண்ட் கிளிக் த பெல் ஐகான்